Hi, welcome back to our Edwards channel. Lesson number two in our English classes. In the video, we will be able to buy and 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 buy ఒక రోజు ఈ రోజు చాలా కమిటెడ్ గా ఎలా అయినా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని పదాలు నేర్చుకొని వెంటనే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడతారు అలా చేయొద్దు మూడోది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండ్ కంటిన్యూటీ ఒక రోజు ప్రాక్టీస్ చేశారు రెండు రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారు మూడో రోజున ఆపకూడదు వీలైతే ఇంకా ఎక్కువ పెంచాలి నిన్న 30 40 సెంటెన్సెస్ మీ మీ ఫ్రెండ్ తోనో లేదా మీరు ఎవర్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు చేసి ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు ఆ 40 షుడ్ బికమ్ డబుల్ 80 సెంటెన్సెస్ మీరు మాట్లాడగలగాలి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటున్నారా లేకపోతే వీడు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా అవి పట్టించుకోవద్దు మన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మూడు లక్షణాలని మీరు వదిలేయగలిగినట్లయితే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు మూడు లక్షణాలని వదిలేయాలని ఉంచుకోవడం కాదు ఒకటి ఫస్ట్ భయం నేను ఎక్కడన్నా మిస్టేక్ చేస్తానేమో అన్న ఫియర్ ఆ ఫియర్ వదిలేయాలి మనం ఆ ఫియర్ ఉన్నట్లయితే ఎప్పటికీ మనం నోరు మెదపలేము మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యద్భుతమైన స్పీకర్స్ కూడా ఒకప్పుడు భయపడిన వాళ్ళే మనం జనరల్గా ఎందుకు భయపడతాము నా పరువు పోతుందేమో ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో ఎవరైనా నా గురించి తక్కువగా అంచనా వేస్తారేమో అనుకుంటాం కాదు మన గురించి ఎవరు అనుకోరు మరొక విషయం మీరు ఏమన్నా తప్పు చేస్తున్నారా ఏమన్నా పనికి మాలని పనిచేస్తున్నారా ఒక పనికి వచ్చే పని అది ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మీకు జీవితం మారిపోతుంది అద్భుతాలు జరుగుతాయని చెప్పను కానీ ఒక్కటైతే నిజం మీ కాన్ఫిడెన్స్ మారుతుంది మీరు మాట్లాడే విధానం మారుతుంది మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఒక క్లయింట్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అఫీషియల్ పర్సన్తో మాట్లాడేప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ నిజంగా వచ్చి ఉన్నట్లయితే మీరు మాట్లాడుతున్నది ఆటోమేటిక్గా మీకే తెలుస్తుంది నాలో ఇంత మార్పు వచ్చిందని సో మనం భయపడవద్దు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం కోసం భయపడటం అనేది సహేతమైన కారణం కాదు అది మనం చెప్పుకోదగ్గ కారణం కాదు అసలు అది కారణమే కాదు ఎందుకంటే దానిలో మీరు భయపడేంత ప్రమాదం లేదు భయపడవలసినంత అవసరము లేదు రెండవది షై చాలామందికి సిగ్గు ఏమనుకుంటారో ఇంతమంది ముందు మాట్లాడాలా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ముందు మాట్లాడాలా అసలు నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ముందు మాట్లాడాలా పోనీ తెలవని వాళ్ళ ముందు మాట్లాడతారు వద్దండి భయం అంటే తెలవని వాళ్ళ ముందు మాట్లాడడానికేమో భయం వాళ్ళకి నాకన్నా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ వచ్చేవన్నది తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఏమో సిగ్గు మరి ఇంకెప్పుడు మాట్లాడతారండి అంటే ఎప్పటికీ మాట్లాడలేరు అందుకే చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్లో అనర్గళంగా మనం మాట్లాడాలంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలన్న తపన ఉంటే సరిపోదు కోరిక మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు దానికి తగ్గ కృషి ఉండాలి ఆ కృషి పెడుతున్నప్పుడు అడ్డుపడే క్వాలిటీస్ ఇది ఒకటి ఏంటి భయము సిగ్గు మూడోది మొహమాటం మొహమాటం అంటే సార్ మీరు చెప్పింది అర్థమైంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నది కూడా నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది సిగ్గుపడ్డానికి కూడా లేదు ఎందుకంటే అతను నా ఫ్రెండే కాబట్టి కానీ నేనెందుకు మొదలు పెట్టాలి ఈరోజు ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి రేపు మొదలు పెడతాను ఇవాళ కాదు కానీ రేపటి నుంచి మొదలు పెడతాను కాదండి మా ఫ్రెండ్ స్టార్ట్ చేస్తే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అలా ఎప్పటికీ అవ్వదండి మీరు మొదలు పెడితే ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్స్ చెప్తామని మీ ఫ్రెండ్ చూస్తున్నాడు మీ ఫ్రెండ్ మొదలు పెడితే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్ చెప్తే మీరు చూస్తున్నారు స్పష్టంగా ఇద్దరు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు ఇలా జరిగిపోతూనే ఉంటుంది అందుకే ముందు ఆ మొహమాటను వదిలేయండి మొహమాటం అంటే ఏమనుకుంటారో అనే భావన దాన్ని ఎవరైతే తొందరగా బ్రేక్ చేస్తారో వదిలి వేస్తారో మాట్లాడడం మొదలు పెడతారో వాళ్ళు అద్భుతంగా మాట్లాడగలరు సో రెండవ స్టెప్ మూడవ స్టెప్ నాలుగవ స్టెప్ కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే ఇవి వదిలేయాల్సింది ఐదవ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి కొన్ని క్వాలిటీస్ కావాలి ఇప్పుడు ఉండకూడని క్వాలిటీ చెప్పాను ఉండవలసిన మూడు క్వాలిటీ చెప్తున్నా ఒకటి మీరు ఫస్ట్ టేక్ ఇనిషియేషన్ ఇనిషియేషన్ అంటే మీ నుంచి మొదలు పెట్టండి రేప్ మొదలు పెడతాను నాకు వచ్చిన తర్వాత మొదలు పెడతాను పదాలన్నీ నేర్చుకున్నాక మొదలు పెడతాను గ్రామర్ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చాక మొదలు పెడతాను వద్దు నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టడానికి గ్రామర్తో పని లేదు ఇంగ్లీష్ మొత్తం పూర్తిగా మాట్లాడడానికి గ్రామర్ కావాల్సి వస్తుంది ఇందాక చెప్పాను సజెషన్స్ కావచ్చు క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఆన్సర్స్ కావచ్చు మనకు తెలిసింది ఏదైతే ఉందో అది మొదలుపెట్టడం ఈరోజు నుంచి 
ఈ క్షణం నుంచి అవసరమైతే ఈ వీడియో అయిన వెంటనే మొదలెట్టండి ఇనీషియేషన్ మీరు ఇనీషియేషన్ని అంటే మొదలు పెట్టడాన్ని ఎన్ని రోజులు మీరు అంత పోస్ట్ పోన్ చేస్తే అంత ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది అంత నమ్మకం తగ్గిపోతుంది చాలామంది అంటారు సార్ మీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది నేను మాట్లాడగలను అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటో సార్ తర్వాత మాట్లాడలేకపోతుంది అంటే వాళ్ళు వీడియోస్ చూసినప్పుడు వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ని ప్రాక్టికల్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మొదలు పెట్టడం లేదు ఆ కాసేపు ఆవేశపడుతున్నారు తర్వాత చుట్టూ చూసి నిస్సహాయులు అయిపోయి నిరుత్సాహపడిపోయి ఎవరితో మాట్లాడట్లా మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేయాలి నేను తెలుగు మీడియం సార్ అందుకే నాకు రావట్లేదు సార్ మీకు విషయం తెలుసో తెలియదు ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్స్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళలో లేదా ఇంగ్లీష్లో అద్భుతంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం మంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళే నాకు తెలిసిన ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అతను శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చాడు మొదట్లో అతను మాట్లాడే భాష వినడానికి నాకు అర్థమయ్యేది కాదు అతను ప్యూర్ వాళ్ళ ఊర్లో ఎలా మాట్లాడతారో అలాంటి తెలుగు మాట్లాడు అలాగంటే డేట్ చెప్పాను బేగా వచ్చాను కదా ఏటు ఆ తెలుగు అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు టైం పెట్టేది మీకు విషయం తెలుసా ఆ స్టూడెంట్ కమిట్మెంట్తో నేర్చుకొని కరెక్ట్గా రెండు నెలల్లో హెచ్ఎస్బిసిలో వాయిస్ ప్రాసెస్గా వెళ్ళి అమెరికన్ యాక్సెంట్ అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది ఈరోజు నేను ఫోన్ చేసి అతను చెప్పేది సో కెన్ ఐ వెయిట్ ఫర్ టూ మినిట్స్ ఇవి డోంట్ మైండ్ కెన్ ఐ కీప్ యువర్ కాల్ అండ్ హోల్డ్ సచ్ ఎ గుడ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి మన బ్యాక్గ్రౌండ్తో పర్లేదు కానీ అతను నచ్చిన విషయం ఏంటో తెలుసండి ప్రతి ఒక్కరితోటి తనకు వచ్చిన రాకపోయినా ఆ వచ్చిన నాలుగు పదాలైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడు చాలామంది అన్నాడు అరే ఆపరా నీ బాధ పడలేకపోతున్నావు సోదుగా నువ్వు ఇంగ్లీష్ జాయిన్ అవును అందరికీ తెలియాలా కానీ అతను ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ కాలేదు తన లక్ష్యం ఒకటే ఇంగ్లీష్లో నేను మాట్లాడుతుంటే నేను పలానా ఊరు వాడిని అసలు ఇతనికి తెలుగు కూడా వచ్చా అన్నంత ఆశ్చర్యపడేలా నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని దృఢ సంకల్పంతో ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఈరోజు అతను చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు యూ కెన్ టాక్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ యుఎస్ క్రాండ్స్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రాండ్స్ ఎనీ కంట్రీ పర్సన్ యూ కెన్ స్పీక్ దట్స్ వై దట్స్ ద వే ద హీ వర్క్ హ్యాస్ రియల్లీ హెల్ప్ డ్రీమ్ టు రీచ్ సచ్ లెవెల్ టు స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇనిషియేట్ చేద్దాం చేస్తారు కదా రెండవ స్టెప్ సో ఇనిషియేట్ తీసుకున్నారు ఆవేశం రెండవది కంటిన్యూటీ ఉండాలి ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ కంటిన్యూటీ గురించి మూడవది స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో నాకు వచ్చి తీరాలి ఓకే కంటిన్యూ చేస్తారు కొంతమంది ఎంత రో ఒక పది రోజులో వారం రోజులు ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఒక వీడియో చూస్తారు మళ్ళీ ఇంకో వీడియో ఓపెన్ చేస్తారు ఏమో ఇందుకన్నా అందులో ఇంకా సింపుల్గా వస్తుంది ఏమో అసలు ఏమి అది చాలా తప్పండి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మేము ఎంత అద్భుతంగా చెప్పిన వీడియోస్లో కానీ బుక్స్లో కానీ క్లాసెస్లో కానీ మీరు మొదలు పెట్టకపోతే మీ సైడ్ నుంచి మాట్లాడడం మీరు అలవాటుగా చేసుకోకపోతే వీడియోలు ఎక్కువ కాలం నిలబడలేవు ఈ లెసన్స్ ఎక్కువ కాలం నిలబడలేవు మీ కమిట్మెంట్ ఎప్పుడు నిలబడుతుంది అంటే మీరు వచ్చేంత వరకు నేర్చుకోవడం వరకు నిలబడుతుంది సార్ మీరు చెప్పింది చాలా తక్కువే కదా కేవలం వర్డ్స్ గ్రామర్ గురించి మాత్రమే చెప్పారు కదా మరి మిగతా స్టెప్స్ ఏం చేయాలి మరి గ్రామర్ నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా చెప్పగలరా గ్రామర్ అంటే అవసరం లేదా అసలు హౌ డు వీ రియల్లీ ఇంప్రూవ్ అవర్ గ్రామర్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద బుక్స్ బుక్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వటం ఎంతవరకు సహజం ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే ఇంగ్లీష్ వస్తుందా లేదా గ్రామర్ లేకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చా గ్రామర్ నేర్చుకోవాలంటే ఏ గ్రామర్ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వెయిట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా మీ విలువైన సలహాలని మీకు పలానా సబ్జెక్ట్ మీద కావాలనిపించిన మాకు కామెంట్ పెట్టండి డెఫినెట్గా వీ రెస్పాండ్ వీఆర్ హియర్ టు గివ్ ద బెస్ట్ వీడియోస్ అండ్ ద బెస్ట్ సర్వీస్ థ్యాంక్ య